Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch gerne die neue Krups Expert Nespresso Maschine vorstellen. Es ist, glaube ich, das neueste Modell, was von an Nespresso Maschinen auf dem Markt ist. Was sind die Besonderheiten daran? Die Besonderheiten sind, ich habe jetzt hier vorne ähm, die Möglichkeit, verschiedene Tassengrößen vorab zu programmieren und ich habe die Wahl zwischen drei verschiedenen Heizstufen, also zwischen heiß, heißer, am heißesten und diese Maschine hat zwei Wasserausläufe, also einmal einen, wo der Kaffee rauskommt und einen weiteren, wo heißes Wasser nur rauskommt, einen separaten. Das heißt, ich kann mir auch Teewasser jetzt hier ziehen. Was noch Neu ist an dieser Maschine ist, es ist die erste Maschine, die eine Bluetooth-Verbindung hat. Das könnt ihr nutzen, müsst ihr aber nicht. Also wenn jemand sagt, ich möchte das nicht, dann braucht ihr es nicht. Also es kann abgeschaltet werden. Ihr könnt alles auch manuell über die Maschine einstellen. Was mir sehr gut gefällt, ist das Design an sich. Es ist zwar eine große Maschine, ich hatte vorher die Inicia, aber Gefühlt nimmt diese Maschine weniger Platz auf meiner Arbeitsfläche weg als die Inicia vorher, weil sie steht hinten an der Wand, sie ist relativ, sie ist nicht sehr tief und ähm, ich habe hier vorne jede Menge Platz jetzt auf meiner Arbeitsfläche noch, wo früher sonst die Inicia Maschine stand. Das heißt eigentlich, ich habe eine große Maschine, aber ich habe doch ähm, viel Platz. Äh, was auch wunderbar ist, der Wassertank ist bedeutend größer, der ist so 1,1 Liter fast der jetzt. Das ist im Vergleich zu diesen kleineren Nespresso-Maschinen wie der Pixi oder der Inicia 0,4 Liter mehr. Das ist schon einiges an Kaffee oder besonders einiges an Espresso, was ihr da mehr habt. Das Design gefällt mir sehr gut. Ich habe die von Krups geholt, weil es die in schwarz gibt. Von Delonghi, die gibt es in so einem Grau, das hat mir nicht so gut gefallen, deswegen habe ich mich für die Krups-Variante entschieden. Es passen sehr große Gläser drunter, also ihr könnt hier unten dieses, diesen kleinen Tassenaufsetzer und Auffangbehälter einfach zur Seite schieben und ihr seht, ihr habt also jede Menge Platz darunter für größere Gläser. Was mir nicht so gut gefällt bei dieser Maschine ist folgendes. Erstens ist das jetzt ziemlich hakelig rauszunehmen, dieser Auffangbehälter. Und er ist ehrlich gesagt relativ klein, wie ihr seht. Ähm, auch darunter dieser Wasserauffangbehälter ist nicht sehr groß. Und ihr müsst echt aufpassen, dass ihr euch nicht die Arbeitsfläche unter Wasser setzt, wenn ihr das Ding nicht regelmäßig leert. Aber okay, kann man sich dran gewöhnen. Was mir auch nicht so gut gefällt, ist ich das hier unten säubern möchte, das kann man nicht äh, rausnehmen. Das heißt, ihr müsst äh, das Gitter abnehmen und das Ganze mit einem Lappen reinigen. Und äh, da habt ihr natürlich doch einiges hier an, an Kanten. Also an Kanten nicht, die sind alle rund. Es kann sich eigentlich nicht so viel reinsetzen, aber es ist halt ein bisschen blöd zum Reinigen hier. Also es wäre schöner gewesen, wenn man das abnehmen könnte. Ist aber nicht, ist auch okay. Der hier ist ein bisschen magnetisch. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Also, er hat so einen leichten Widerstand. Aber jetzt gehen wir mal in die Feinheiten der Maschine. Ähm, ihr habt mehrere Möglichkeiten, diese Maschine einzuschalten. Zum einen, wie ihr es gewohnt seid, hier oben über den Knopf. Und ihr könnt einfach einen von diesen Reglern drehen. Wenn ich jetzt hier den drehe, dann schaltet sie sich ein. Das steht jetzt auf Wasser. Ich kann jetzt hier meine von Restresso, Espresso, Lungo und Americano und wenn ihr auf das Tropfensymbol dreht, dann kommt das Wasser aus diesem Wasserzulauf, also das könnt ihr Teewasser ziehen im Prinzip. Ähm, hier könnt ihr sehen, sind diese drei Heizstufen, wenn ich die in die verschiedenen Richtungen drehe, seht ihr, dann wird es oben ein bisschen weniger. Wenn ich es ganz runter drehe, dann schaltet die Maschine sich nach fünf Sekunden aus. Und ich könnte sie jetzt hier auch wieder drüber eindrehen. Ansonsten ist sie im Standby-Modus und schaltet sich voreingestellt nach ähm, 9 Minuten aus. Das könnt ihr aber auch auf 30 Minuten, 2 Stunden oder 8 Stunden ausdehnen. Also 
das ist eine ganz feine Sache. Was auch schön ist, finde ich, ist hier oben dieser Kapselschieber. Ihr legt die Kapsel ein, ihr schiebt zu, ihr startet ganz normal wie immer über diesen Startknopf, den ihr sonst auch bei den Nespresso-Maschinen kennt und es fängt an zu laufen. Ähm, die Kapsel wird automatisch ausgeschmissen. Das heißt, wenn ihr zu wenig Wasser in eurer Tasse habt, dann müsst ihr euch ein bisschen beeilen. Innerhalb von 10 Sekunden könnt ihr hier oben den nochmal betätigen und dann läuft nochmal so viel Wasser nach, wie ihr möchtet und so stoppt ihr das auch. Also die Funktion ist wie bei jeder Nespresso-Maschine. Ähm, ihr könnt die Tassenmengen auch programmieren. Das könnt ihr über die Maschine machen, aber viel einfacher geht es einfach wirklich über diese Bluetooth-App, die ich persönlich echt gelungen finde, da könnt ihr eure, also ihr könnt erstmal die verschiedenen Wassermengen, die Wasserhärte und 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 programmieren. Ihr könnt aber auch noch zusätzlich sagen, okay, ich möchte meinen Kaffee aber lieber mittelheiß haben und die und die Füllmenge haben. Also dann könnt ihr auf der App einfach drücken und sagen, das ist mein Lieblingsespresso, der wird so zubereitet und jemand anders sagt vielleicht, nee, ich hätte ihn lieber heißer oder kälter oder mit mehr oder weniger Wasser. Und äh, das könnt ihr alles in der App hinterlegen. Und so hat dann jeder im Prinzip seinen Traumkaffee ähm, zum Trinken. Das, die verschiedenen Heizstufen, ich hatte das mal getestet äh, mit einem Thermometer, also äh, die kälteste liegt direkt gemessen hier am Auslauf, das heißt, sie ist ja schon hier oben durchgelaufen, da wird sie noch ein bisschen wärmer sein. Auf der kältesten Stufe sind 67 Grad, dann ungefähr 74 Grad und die heiße ist ungefähr 80 Grad, wenn ihr einen Lungo zieht. Ähm, wenn ihr einen Espresso zieht, ist das Wasser heißer. Also da ist es auf der heißesten Stufe, äh, Quatsch, wenn es im Glas gemessen ist, habe ich dann ähm, bei nicht vorgewärmter Tasse ungefähr 78 Grad Espresso Temperatur und bei vorgewärmter Taste sind es dann 83, 84 Grad Espresso Temperatur. Also das funktioniert eigentlich auch ganz gut und mir ehrlich gesagt reicht die Temperatur vollkommen aus. Ähm, der Wassertank ist einfach abzunehmen. Ihr zieht ihn einfach hier so ein bisschen hoch, dann klackt es, wie ihr hört. Hat hier vorne so eine Aussparung. Und dann klickt ihr den rein und dann ist er auch wieder drin. Er ist relativ lang. Wenn da jetzt so breite Männerarme, sage ich mal, rein müssen, um den zu reinigen, ist es schon ein bisschen eng, weil ähm, also ich habe nicht sehr dicke Arme oder dicke Hände. Ich komme rein, aber ich denke, jemand, der wirklich so ein paar Pranken hat, so Holzfällerpranken, der wird schon so seine Probleme haben unten. Dann irgendwann mal setzt sich ja automatisch ein bisschen Kalk ab, den Tank da richtig zu reinigen. Ja, das waren jetzt erstmal meine ersten Eindrücke von der Maschine. Jetzt zeige ich euch natürlich noch, wie sie einen lecker Kaffee macht. Fahren wir rein. Stellen wir mal auf, ähm, auf Espresso. Ich hätte es gerne am heißesten. Und dann, dann lassen wir das Gute mal arbeiten. So, Ravinessen, wie ihr die Sachen manuell einstellt oder über die Bluetooth-App, da gibt es noch separate Videos zu, sonst wird es einfach viel zu lang hier. Wie ihr sehen könnt, man kann es sehen, hat der Kaffee auch eine schöne Creme oben drauf. Das Glas war jetzt nicht vorgeheizt, aber mir gefällt es. Na dann Prost, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen.